സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം സമ്മേളനത്തിന് മുമ്പ് ശ്രീ കെ ഇസ്മേൽ പറഞ്ഞ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞത് മന്ത്രിമാർ ചിലരൊക്കെ അധികാരത്തിൻ്റെ ലഹരിയിൽ ആറാടുകയാണെന്നാണ് ഞാൻ ആ ലഹരിയിൽ ആറാടിയിട്ടുള്ള ഒരാളില്ല അദ്ദേഹം ആറാടിയാണ് അന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരമായിരുന്നു പാർട്ടിയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അത് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറായി സി പി എമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് വരുന്നവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ സി പി ഐയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് അംഗീകരിക്കും ഹിന്ദി ഫ്ലുവൻ്റായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരാൾ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല വഴി ചോദിക്കാനുള്ള ഹിന്ദി അറിയാം പക്ഷെ അത് പോരാ പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാർട്ടിയിൽ ഒന്നാമൻ എന്നുണ്ടോ കൺസുമായിട്ട് ഒന്നാമനാണ് അതിനുള്ള പ്രായമാണ് എഴുപത്തഞ്ച് എൺപതാക്കണമെങ്കിൽ എൺപതാക്കാം പക്ഷെ എന്നാലും ഇവരപ്പെട്ടു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് സർക്കാരിനെതിരായിട്ട് പ്രസ്താവന ഇറക്കാൻ പറ്റും സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി മൂന്നാം വട്ടവും തുടരുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സമുന്നത നേതാവ് ശ്രീ കാനം രാജേന്ദ്രനാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി നമസ്കാരം ശ്രീ കാനം രാജേന്ദ്രൻ ആദ്യമേ തന്നെ കേരള കൗമുദിയുടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ വീണ്ടും സെക്രട്ടറിയായി തുടരുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ഇരുപത്തിനാലാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിനുള്ള ഇപ്പോൾ പതാക ജാഥയൊക്കെ കേരളത്തിൽ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ താങ്കൾ പാർട്ടി ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ അതായത് പാർട്ടിയെ നയിക്കുന്ന ഒമ്പത് സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ആയോ വിജയവാഡയിൽ വിജയവാഡയിൽ ഇന്നലെ ഇവിടെ നിന്ന് പതാക യാത്ര ആരംഭിച്ചു സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് നടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ജാഥ പോവുകയാണ് പതിവ് അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ കൊല്ലത്ത് കൺട്രോൺമെൻറ്റ് മൈതാനത്ത് വെച്ചാണ് പതാക കൈമാറിയത് അത് എ ഐ വൈ എഫിൻ്റെയും എ ഐ എസ് എഫിൻ്റെയും ദേശീയ നേതാക്കന്മാരാണ് ഇരുപത്തിനാല് ബൈക്കുകളുടെ അകം വഴിയോടെ ഈ പതാകയുമായി വിജയവാഡയിലേക്ക് ബൈക്ക് പോവാണ് ആ ബൈക്കിൽ പോകും അത് ശരി ഇരു വിജയവാഡയിലേക്ക് പോകുന്നു പതിനാലിലാണ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ആരംഭിക്കുന്നത് പതിനാലിന് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ആരംഭിക്കും പതിനെട്ടാം തീയതി അവസാനം താങ്കൾ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി പോകുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ പതിമൂന്നാം തീയതി എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗമുള്ളതുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഇവിടുന്ന് പോകും സി പി ഐയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം കേരളത്തിലാണ് മെമ്പർഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം കേരളത്തിലാണ് പക്ഷേ വലിയ ഘടകങ്ങൾക്ക് മെമ്പർഷിപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സമ്മേളനത്തിൽ കൊടുക്കുന്നില്ല അത് നൂറ് പ്രതിനിധികൾ എന്ന് അങ്ങനെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെ സീൽ ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് നൂറ്റി എൺപത്തേഴ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കാമെങ്കിലും മെമ്പർഷിപ്പിൻ്റെ അനുപാതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൂറ് പ്രതിനിധികൾ മാത്രമേ നൂറ് പ്രതിനിധികളും പത്ത് പകരം പ്രതിനിധികളും മാത്രമേ ഇവിടെ നിന്ന് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്തവണത്തെ പാർട്ടി സമ്മേളനത്തിൽ ഈ പാർട്ടിയുടെ ഒരു വളർച്ച കണക്കിലെടുത്ത് ഈ സംസ്ഥാന കൗൺസിലിൻ്റെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാന കൗൺസിലിൻ്റെ അംഗം സംഖ്യ നൂറ്റി ഒന്ന് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ആ നൂറ്റി ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഫുൾ മെമ്പർമാരെ പത്ത് കാൻഡിഡേറ്റ് മെമ്പർമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോൾ നൂറ്റി ഒന്ന് ഫുൾ മെമ്പർമാരും പത്ത് കാൻഡിഡേറ്റ് മെമ്പർമാരും ആയി ടോട്ടൽ സ്ട്രെങ്ത് നൂറ്റി പതിനൊന്നാക്കി അഞ്ച് സീറ്റ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു വർദ്ധിപ്പിച്ചു അത് ഈ സമ്മേളനം ഫില്ല് ചെയ്തോ അതോ ഇനി ഇനി ഫില്ല് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ എടുത്ത തീരുമാനം തീരുമാനമാണ് അല്ല അതിൽ ആ ആൾക്കാരെയും സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിപ്പോൾ കൗൺസിൽ എലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടൈമായ ഒരു കാലയളവിൽ താങ്കൾക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ പാർട്ടിക്ക് ഒരു വലിയ വളർച്ച കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മെമ്പർഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഞങ്ങളുടെ ഘടകങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും വളർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കോട്ടയം സമ്മേളനത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ സെക്രട്ടറി ആകുമ്പോൾ ആ സമ്മേളനം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ മെമ്പർഷിപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരമായിരുന്നു പാർട്ടിയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അത് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറായി അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു വർധനവ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ട് സമ്മേളനങ്ങളുടെ മൂന്ന് സമ്മേളനങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ അതൊരു വലിയ വർദ്ധനമാണ് അത
പാർട്ടിയുടെ പ്രാതിനിധ്യമില്ലാത്ത പല പഞ്ചായത്തുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ചർച്ചകളിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു മലപ്പുറം സമ്മേളനം കഴിയുമ്പോൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും ഉള്ള പാർട്ടിയായിട്ട് സി പി ഐ മാറണം ഇപ്രാവശ്യം മെമ്പർഷിപ്പ് വന്നപ്പോൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും പാർട്ടി ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും പാർട്ടി ബ്രാഞ്ചുണ്ട് അങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കൻ കേരളത്തിലോട്ട് ഞങ്ങളുടെ ശക്തമാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും പാർട്ടി അംഗങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന ഇപ്പം ഇടയ്ക്കൊക്കെ വാർത്തകൾ വരും ഇന്നൊരു പ്രദേശത്ത് സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് കുറേ ആൾക്കാർ സി പി ഐ ചേർന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയിൽ ഇപ്പോൾ ഏത് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും വരുന്നവർക്കും ഒരു സ്വീകാര്യത ഉണ്ടോ അതിനെന്തെങ്കിലും പരിഗണന സി പി ഐയിൽ സി പി എമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് വരുന്നവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ സി പി ഐയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് അംഗീകരിക്കും അങ്ങനെ വരുന്ന ആളുകളെ പതിയെ പതിയെ സി പി ഐയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും മറ്റ് ജനാധിപത്യ പാർട്ടികളിൽ നിന്നും മറ്റ് സംഘടനകളിൽ നിന്നും ധാരാളം ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മുസ്ലിം ലീഗിൽ നിന്ന് തന്നെ ധാരാളം പ്രവർത്തകർ വന്നു ജനതാ ദളിൽ നിന്ന് ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ധാരാളം പ്രവർത്തകർ വന്നു മറ്റ് ജനാധിപത്യ പാർട്ടികളിൽ നിന്നും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷം മാത്രമല്ല മറ്റ് മതനിരപേക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും സഹകരിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ സി പി ഐയോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് സി പി ഐയിലേക്ക് വരുന്നു അല്ലെ സി പി ഐയിൽ നിന്ന് സി പി എമ്മിലേക്ക് പോകുന്നതും ചില ഉഭയകക്ഷി ധാരണയ്ക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പല പ്രധാനപ്പെട്ട സഖാക്കളും ഇന്ന് സി പി എമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ അവർ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നത് മാറുന്നതോ പ്രവർത്തന രംഗം മാറുന്നതോ ഒരു തെറ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റിയില്ല പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് വരികയാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് വേളയിലും ഒരു ചർച്ച വന്നിരുന്നത് താങ്കൾ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമാണ് പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ നേതാവാണ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് താങ്കൾ വന്നാലും കൊള്ളാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് വേളയിലും ആ ചർച്ച വന്നിരുന്നു ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് താങ്കളുടെ ഒരു നിലപാടിക്കാരൻ ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഒരു സെക്രട്ടറി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിന്ദി ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരാൾ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഭാഷയുടെ ഒരു പ്രശ്നം കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നവർക്ക് ബാധകമാണ് ഇപ്പോൾ ദീർഘകാലം അവിടെ പ്രവർത്തിച്ച സഖാവ് സി കെ ചന്ദ്രപ്പനെ പോലെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് എല്ലാ ഭാഷയും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിലും പുള്ളി പ്രധാനമായിട്ടും ഇംഗ്ലീഷിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയായിരുന്നു പി കെ വിയുടെയും സ്ഥിതി അപ്പം കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അത് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പരിമിതി കണക്കിലെടുത്താണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ പരിമിതി നമ്മൾ കൂടുതൽ കണക്കിൽ എടുക്കണമല്ലോ നമുക്ക് വശമില്ലാത്ത ഭാഷ സംസാരിച്ച് നമുക്ക് വർത്തമാനം ഭാഷ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും വഴി ചോദിക്കാനുള്ള ഹിന്ദി അറിയാം പക്ഷെ അത് പോരാ ഈ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ആംഗ്ലേയ ഭാഷ അങ്ങനെ പിടികിട്ടത്തില്ല ഹിന്ദിയാണ് അവിടെ അവരുടെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ലീഡറെയാണ് അവർക്ക് ആവശ്യം പക്ഷേ ഈ അതോ താങ്കളിപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗങ്ങളുള്ള പാർട്ടി ഘടകം അതിന് അവിടെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു നേതാവായിട്ട് ഇരുന്നാൽ മതി എന്നൊരു ചിന്തയുണ്ടോ അതുകൊണ്ടല്ല ഞാനിപ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ ഇപ്പം ഇന്ന് ഇപ്പം നാളെ ഒരു ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ആ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ യോഗമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള യോഗങ്ങളിൽ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് അല്ലാതെ പഴയത് കാലത്തെ പോലെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് ഈ കോവിഡിന് ശേഷം അങ്ങനെയുള്ള യോഗങ്ങളില്ല വളരെ കുറച്ച് ഫിസിക്കൽ യോഗങ്ങളേ ഉള്ളൂ ആ യോഗങ്ങളിൽ അത്യാവശ്യം യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പിന്തുണ എല്ലെങ്കിലും കേരളത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊള്ളാം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയുണ്ട് ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല ഇല്ല കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിൻ്റെ തീരുമാനം അക്ഷരം പ്രതി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് കേരളത്തിലെ പാർട്ടി എല്ലാ കാലത്തും അങ്ങനെയാണ് ആ രീതി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ തുടരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ
പാർട്ടി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം കേരളത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആരൊക്കെ എന്ന് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അവർ അവിടെ നിശ്ചയിച്ച് അറിയിച്ച രണ്ടു പേരാണ് സഖാവ് ഡി രാജീവ് അതുൽ കുമാർ അഞ്ചാരും അവരോടൊപ്പം സഖാവ് ബിനോയ് വിശ്വം സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ മറ്റൊരംഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ നിന്നുള്ള പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രനും കെ ഇ ഇസ്മൈലും ഞാനിവിടെ സെക്രട്ടറി ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പേര് പ്രത്യേകം പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ അഞ്ച് പേരുടെ പേരാണ് ഡി രാജ ഒപ്പിട്ട് ഇവിടെ വന്ന സർക്കുലർ അവരഞ്ച് പേരും സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അവരത് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പരിപാടികളിൽ അവർ സജീവമായിട്ട് പങ്കെടുത്തു ഒരു സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞ് അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് ചെയ്തത് പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അതാണ് ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നത് അതാണ് ആ സമ്മേളനത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്മേളനത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കേരളത്തിലെ പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു പക്ഷേ ഈ സമ്മേളന കാലയളവിൽ വന്ന ഒരു വാർത്ത പാർട്ടി പിന്നെ ദേശീയ തലത്തിൽ ഒരു അര ശതമാനം പോലും വളർച്ച ഉണ്ടാക്കാൻ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നേതൃത്വത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നായിരുന്നു അതിന് വല്ല കഥയുണ്ടോ അത് പല എല്ലായിടത്തും എല്ലാം ഒരുപോലെ അല്ലല്ലോ പാർട്ടി വളരുന്നത് കേരളത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് കേരളം ലെഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമാണ് അവിടെ ഈ പറയുന്ന മുന്നണി മുന്നോട്ട് വികസിച്ച് പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അതിൻ്റെ വളർച്ച പാർട്ടി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും അതുപോലെയല്ല മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവിടെയെല്ലാം പാർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇലക്ടറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സ് ഇല്ലാത്തത് അവിടെ പാർലമെൻറ്റിലേക്കും നിയമസഭയിലേക്കും വരുന്നതിന് ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾക്കൊരു തടസ്സമാണ് അത് സി പി ഐക്കും അതെ സി പി എമ്മിനും അതെ അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ മുന്നണിയുള്ള കേരളവും ഇതില്ലാത്ത വടക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെയും ഒരുപോലെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല പക്ഷേ പാർട്ടി ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കണക്കൊരു സഖ്യങ്ങൾ എലക്ഷൻ സഖ്യങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഒരു പങ്ക് നേതൃപരമായൊരു പങ്ക് കേന്ദ്രത്തിന് ശരിയായി വഹിക്കാൻ അവരുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് രാഷ്ട്രീയ സഞ്ചരിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല ആഗ്രഹം നമുക്കുണ്ടായ ഉണ്ടായാലും ശബ്ദമുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് കൈയും കൂട്ടിയടിക്കണം മറുഭാഗത്തുള്ളവരും കൂടെ തീരുമാനിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ അവരുടെ ഒരു മുന്നണി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ തന്നെ ആലോചിച്ച് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം കണ്ടെത്തും ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ സി പി ഐയുടെ ഓഫീസ് തന്നെ വളരെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഓഫീസുള്ള പാർട്ടി ആദ്യകാലം തൊട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിന് എ കെ ജി ഭവനുണ്ട് ഈ രണ്ട് പാർട്ടികൾ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വളരെ ചെറിയൊരു കാലയളവിലാണ് കെജ്രിവാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഡൽഹിയിൽ പാർട്ടി രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് വരികയും അവർ ഡൽഹി വിളിച്ചടക്കി പിന്നീട് പഞ്ചാബ് വിജയിച്ചു ഇപ്പം ഗുജറാത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സാഹചര്യം അവിടെ തന്നെ ഇല്ലേ കെജ്രിവാളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഐഡിയോളജി ഒന്നുമില്ല ഇലക്ടറൽ വിക്ടറി ലക്ഷ്യമാക്കി ഉള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തി നടത്തുകയാണ് അവർ ന്യൂ ലിബറൽ നയങ്ങൾക്കെതിരാണോ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയില്ല അവർ നടപ്പിലാക്കുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഏത് അർത്ഥത്തിലുള്ളതാണ് അതൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ സ്വീകാര്യത അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ സ്വീകാര്യത എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് താൽക്കാലികമാണ് പഞ്ചാബിൽ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും എല്ലാം പരസ്പരം മത്സരിച്ച് പോരാടിയപ്പോൾ അവിടെ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ഒരു പാർട്ടി പുതുതായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു പഞ്ചാബിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന അമര ഡോക്ടർ അമര ക്യാപ്റ്റൻ അമരേന്ദ്ര സിംഗ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹവും കോൺഗ്രസിലെ ഫാക്ഷൻസും തമ്മിൽ യുദ്ധം ഒരു ഭാഗത്ത് ബി ജെ പിയിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടുകൾ ബി ജെ പിയുടെ സഖ്യ പാർട്ടി വിട്ടുപോയി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പെട്ടെന്ന് പക്ഷെ വിമർശനത്തിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പഞ്ചാബും ഡൽഹിയിലെ മണ്ണും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളും എല്ലാം അവിടെ തന്നെ ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ലീഡർഷിപ്പ് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള അതാണ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ പഞ്ചാബിൽ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് നല്ല അടിത
എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും മാത്രം പോരല്ലോ ഇത് ഇത് തെക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വേണം വടക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വേണം അവിടെയെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമരം ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടിയായതിനെ മാറ്റിയെടുക്കണം അതിനാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകകക്ഷികളിൽ ഒന്നാണ് സി പി ഐ ആ നിലയ്ക്ക് സി പി ഐയുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം എപ്പോഴും വളരെ ചർച്ചാ വിഷയമാ ആകാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തവണ വൻ പബ്ലിസിറ്റി ആയിരുന്നു അത് രണ്ട് ചില നേതാക്കൾ നടത്തിയ പരസ്യ പ്രതികരണത്തിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു അതൊരർത്ഥത്തിൽ നെഗറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റി ആണെങ്കിലും അത് സമ്മേളനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു പബ്ലിസിറ്റിയായി മാറിയെന്ന് തോന്നിയോ ഞങ്ങളുടെ ഒരു രീതി ഒരു ഘടകത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അഭിപ്രായം പറയാം ആ സഖാവിൻ്റെ ഘടകത്തിലായിരിക്കണം അവിടെ അഭിപ്രായം പറയാതെ വെളിയിൽ പോയി അഭിപ്രായം പറയുന്നത് പാർട്ടിക്ക് ചേർന്ന ഒരു നടപടിയല്ല ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ പത്രങ്ങൾ പർവ്വതീകരിച്ച് എന്താ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവസാനം എന്ത് സംഭവിച്ചു മൂന്നാം തീയതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് അവരുടെ മാത്രം വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമായി അവസാനിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്ത പ്രസ്താവനകൾ അത് പാർട്ടിയുടേതാണ് അതിനകത്തെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താതിരിക്കുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പത്ര മാധ്യമങ്ങൾ കാണാൻ തെറ്റിയതോ ഈ പരസ്യ പ്രതികരണം നടത്തിയ നേതാക്കൾ അല്ല പ്രതികരണം നടത്തിയാലും ഈ പാർട്ടിയിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ലെന്ന് കാണാനുള്ള മാധ്യമ അനുഭവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം എന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത് പാർട്ടിയിൽ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രണ്ട് നേതാക്കൾ കേരളത്തിൽ നിന്നായിരിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ ജോലിയല്ലേ അതെ അത് അതൊക്കെ ശരിയാണ് പറഞ്ഞ ഉടനെ എഴുതണമൊന്നുമില്ല ഈ സി ബി ബാകരനും കെ ഇ ഇസ്മേൽ ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന കൗൺസിലിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി പക്ഷേ സി കെ ഇ ഇസ്മേൽ പാർട്ടി ദേശീയ എസ് സി കുട്ടി അംഗം എന്നുള്ള നിലയിൽ നിലവിലുണ്ട് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് കഴിയുമ്പോഴും ദേശീയ നേതൃത്വം അദ്ദേഹത്തെ നിലനിർത്താൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഇവിടെ കൗൺസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയും കേരളമതി നാളുകൾ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇക്കാര്യം അല്ല അക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ അദ്ദേഹം ഒഴിവാവുന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് കഴിയട്ടെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് ആൻസർ ചെയ്യാം മറ്റൊന്ന് ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ മുന്നിലെ ആദ്യത്തെ കക്ഷി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയുന്നതാണ് സി പി എം സി പി എമ്മിൽ ഈ പ്രായപരിധിയുണ്ട് പക്ഷെ ആ പ്രായപരിധിയിലെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പ്രധാന ഘടകങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്താകുന്ന ആൾക്കാരെ ക്ഷണിതാക്കളായിട്ട് വയ്ക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പദവികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട് സി പി ഐ ആ നിലയിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് വേണം തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല പുതിയ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നാഷണൽ കൗൺസിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കും ഇപ്പം തന്നെ ഈ സി ബി ബാഹറിൽ ശ്രീ കെ ഇസ്മേൽ നടത്തിയ പരസ്യ പ്രതികരണങ്ങൾ ഒരു പാർട്ടിയിൽ ഒരു വിഭാഗീയത ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അന്നേരം ഈ പുതിയതായിട്ട് ചേരുന്ന സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയോ അവരുടെ പേര് നടപടി ആയിക്കുള്ളു ചെയ്യും വിഭാഗത ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുകയല്ല ഇപ്പം ഇല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമല്ലേ ഇപ്പം അത് വിട് അത് അതോട് ആദ്യമായി ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യം എല്ലാ സമ്മേളനങ്ങളും നടന്ന പശ്ചാത്തലം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇത് അടുത്ത കൗൺസിൽ വിലയിരുത്തും വിലയിരുത്തും വിലയിരുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് തീരുമാനം എടുത്താലും നിങ്ങളെ നിശ്ചയമായിട്ടും അത് അവസാനിച്ചു എന്ന് കരുതാൻ പറ്റില്ല അല്ല അത് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പുതിയ കൗൺസിലാണ് റിവ്യൂ ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സി ഡി ബാഗറിനാണെങ്കിലും കെ ഇ ഇസ്മേലാണെങ്കിലും ഈ പാർട്ടിക്ക് ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും അല്ലേ അവരുടെ സംഭാവനയൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ഞങ്ങളാരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഒരാൾ പോലും പറഞ്ഞില്ല അവരെ ഞങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കാത്ത പ്രശ്നമില്ല അവരെ ആദരിക്കാത്ത പ്രശ്നമില്ല ഒരു പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലെടുത്ത ഒരു തീരുമാനം അവർ നടപ്പിലാക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇപ്പം യുവജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യം കൂടെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് അനുഭവ പരിചയ സമ്പത്തും യുവതയും കൂടെ ചേരുമ്പോഴല്ലേ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വം അതിനുള്ള അതിനുള്ള പ്രായമാണ് എഴുപത്തഞ്ച് ഇനി എൺപതാക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ എൺപതാക്കണമെങ്കിൽ എൺപതാക്കാം പക്ഷേ എന്നാലും വിവരപ്പെട്ടു അല്ല എഴുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ച് വന്ന ആരോഗ്യമുള്ള ആൾക്കാർ എഴുപത്തഞ്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു അനുസരണീയ സെൻറ്റ് ഓഫ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേരെ മാത്രമേ ഉറിയൂ നിരവധി ആളുകൾ ഈ പ്രായപര
മുകളിലുള്ള ഒരു മാറിയില്ലേ കെട്ടിടം പൊളിഞ്ഞു പോവില്ലേ അതുകൊണ്ട് അവർ മാറി കൊടുക്കണം ഇത് സാമാന്യമായി ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിച്ചാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവും കൗൺസിലും ഏകകണ്ഠമായി തീരുമാനിച്ചാണ് ആ തീരുമാനമാണ് സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവും കൗൺസിലും അംഗീകരിച്ചത് ഈ ഗൈഡ് ലൈൻ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ഭരണഘടന അനുവാദം നൽകുന്നുണ്ട് ഭരണഘടന മാർഗനിർദ്ദേശം മാത്രമാണെന്ന് മാർഗനിർദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പാർട്ടി കോൺഗ്രസുകൾക്കിടയിൽ സുപ്രധാനമായ തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള അധികാരം നാഷണൽ കൗൺസിലിന് ഭരണഘടനയ്ക്കല്ല ഭരണഘടന ചില പൊതുകാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മൂന്ന് തവണ മത്സരിച്ചവർ മാറി നിൽക്കണം ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ ഭരണഘടന തരാം അതിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കാണിക്കാവും അതല്ല ഒരു നിയമസഭയിലേക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം മന്ത്രിയായാൽ രണ്ടാം തവണ ആവണ്ട പുതിയ ആളുകൾ വേണം ഭരണഘടനയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതെല്ലാം കൗൺസിലിൻ്റെ തീരുമാനമാണ് അതെല്ലാം സംസ്ഥാന കൗൺസിലിൻ്റെ തീരുമാനം അത് അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സംസ്ഥാന കൗൺസിലിന് അധികാരമുണ്ട് നാഷണൽ കൗൺസിലിന് അധികാരമുണ്ട് അതിന് ഭരണഘടനാപരമായ ഒരു സപ്പോർട്ട് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ ഒഫീഷ്യൽ അമെൻമെൻ്റ് അതിനെ അവതരിപ്പിച്ച് പാസ്സാക്കും അത് ഈ പ്രാവശ്യം ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഔദ്യോഗിക ഭേദഗതി വരും ഭേദഗതി വരും ഇപ്പം എതിർ ശബ്ദം ഇപ്പം പാർട്ടികളിൽ എതിർ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നതിനെ മുഴുവൻ എതിർ ശബ്ദമൊക്കെ അവിടെ പറയാനുള്ള അവസരമുണ്ട് വഴിയിലല്ല പറയുന്നത് എതിർ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നതിനെ ഘടകസ്ഥം ചെയ്ത് കഴിയുന്നത് ഒരു പാർട്ടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് നല്ലതാണോ അത് എല്ലാം കൂടെ ശബ്ദം അങ്ങനെ ഘടകസ്ഥം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എതിർ ശബ്ദം പാർട്ടിക്ക് വിധേയമായിട്ട് ഏത് ശബ്ദം ഉയർത്തുന്നതിനും സി പി ഐയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ജനാധിപത്യപരമായ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഘടകത്തിലുമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് തീരുമാനം എടുത്താൽ ആ തീരുമാനം പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനമാണ് അത് നടപ്പിലാക്കണം അതിനെല്ലാവരും വിധേയരായിരിക്കും എല്ലാവരും ഒരു വേൾഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ ആ രണ്ടു പേരുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ കെ ഇ സ്മേലിനെയും സി ബി ബാറിനെയും പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടിലും ഒരു പടി മുന്നിലോ നിൽക്കാവുന്ന പാർട്ടി പ്രവർത്തന പരിചയമുള്ള ഒരു നേതാവെന്നുള്ള നിലയിൽ അവർ കുറേ കൂടി പക്വത കാണിക്കണമായിരുന്നു താങ്കൾക്ക് അഭിപ്രായം ഞാൻ അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കമൻ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അവരെ പോലെ പരിണത പ്രത്യേക നേതാക്കന്മാർ പക്വതരാണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയാനുള്ള അറിവൊന്നും എനിക്കില്ല ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സൗഹൃദം ഉണ്ടോ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും എന്നും ഇന്നും ദിവാകരനായിട്ട് ഞാൻ രാവിലെ സംസാരിച്ചു ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ മാധ്യമങ്ങൾ കുറേ കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം എഴുതാൻ പക്ഷെ മാധ്യമങ്ങളിൽ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഇപ്പം വരുന്നത് ഇപ്പോൾ സി ദിവാകരൻ പക്ഷേ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി അല്ലേ അല്ലെന്ന് ആണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആണെന്ന് ആണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിക്കളയാൻ ചുമ്മാ മാധ്യമങ്ങൾ എഴുതുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഈ കാലോത്രം പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസിൻ്റെ ചെയർമാനല്ലേ ആ അതൊന്നും അതൊന്നും പുതിയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചുമ്മാ വെറുതെ ഇങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പത്രങ്ങളോ ഓരോ വാർത്തയോ അങ്ങ് എഴുതുന്നു അവർ വളരെ ആധികാരികമായിട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിമാരെ നിശ്ചയിക്കുന്നു അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിമാരുടെ ഒരു പ്രായ നിബന്ധന ഈ ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം രണ്ടു പേരിൽ ഒരാൾ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സും ഒരാൾ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരാൾ അമ്പതിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം ആ നിലയ്ക്കായിരിക്കും അടുത്ത് അത് എന്താണോ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും കേരള ഘടകം പ്രവർത്തിക്കും അന്നേരം പ്രകാശ് ബാബു സത്യൻ മുഖേരി രണ്ടു പേരിൽ ഒരാൾ ഒഴിയേണ്ടി വരും അതൊക്കെ കൗൺസിൽ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞിട്ട് തീരുമാനിക്കാം ഇപ്പം തന്നെ ഈ പാർട്ടിയിൽ വിഭാഗീയത ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും എറണാകുളത്ത് മത്സരം നടന്നു ഇടുക്കിയിൽ ഈ ജില്ലാ സമ്മേളന കാലയളവിൽ തന്നെ ഔദ്യോഗിക നേതൃത്വം പറഞ്ഞ വനിതയെ സെക്രട്ടറി ആക്കിയില്ല ഇതാണ് അവർ സംസ്ഥാന കൗൺസിലിന് വന്നത് ഇതൊക്കെ വിഭാഗീയതയല്ലേ ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശങ്ങൾ ഭരണഘടന നൽകുന്നത് ഒരു സഖ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ വിഭാഗീയത എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അവർ ജനാധിപത്യ കേന്ദ്രീകരണം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയിലെ ആഭ്യന്തര ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കൗൺസിലിലേക്ക് അഞ്ച് പേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം അഞ്ച് പേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഗ്രൂപ്പ് കൂടുമ്പോൾ എട്ട് പേരുടെ പേര് വന്നാൽ എങ്ങനെ അഞ്ച് പേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കും മത്സരത്തിലൂടെ പറ്റും അത് പാർട്ടി ഭരണഘടന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സീക്രട്ട് ബാലറ്റ് വേണം അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഭരണഘടന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും വിഭാഗീയതയുടെ പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ സി പി എമ്മിൽ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ 
അവിടുത്തെ ഗ്രൂപ്പ് തീരുമാനിച്ചു ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ തീരുമാനമാണ് അവിടെ നടപ്പിലാക്കി അതിൽ ഇനി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഒരു വിവേചന അധികാരം എന്നുള്ള ഒരു വകുപ്പ് ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ വിവേചന അധികാരം നമുക്കില്ല ഇല്ല ഈ സമ്മേളന കാലയളവ് ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഭരണഘടന വളരെ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ഭരണഘടനയാണ് പാർട്ടി ഭരണഘടന പക്ഷേ പുറമെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വനിതയ്ക്ക് പ്രാതിനിധ്യം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നുന്നു വനിതയ്ക്ക് ഒരു വനിതയല്ല പതിനഞ്ച് ശതമാനം വനിതകൾ ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന കൗൺസിലുണ്ട് ഉണ്ട് അത് കർശനമായി നടപ്പിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞങ്ങളുടെ ജില്ലാ കൗൺസിലുകൾ നോക്കിയാൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വനിതയുണ്ട് അതൊരു ശതമാനം നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അമ്പത് ശതമാനം വനിതയാകാം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ആകാം പല നിയമങ്ങളിൽ പലതുണ്ട് പക്ഷേ സി പി ഐ അവരുടെ മെമ്പർഷിപ്പിൻ്റെ അനുപാതത്തിൽ മെമ്പർഷിപ്പിലുള്ള വനിതകളുടെ അനുപാതത്തിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് നിശ്ചയിച്ചത് അതെല്ലാ കൗൺസിലുകളിലും ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിലും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട ഉടൻ തന്നെ ബിജിമോൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പുരുഷാധിപത്യമാണ് സി പി ഐ എന്നാണ് ആ ഒരു പരസ്യ പ്രതികരണത്തിൻ്റെ പേരിലാണോ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം അവരെ കൈവിട്ടോ കൈവിട്ടിട്ടില്ല ഇല്ല പുരുഷാധിപത്യം സി പി ഐയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് സി പി ഐയുടെ സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ് അവരുടെ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് ആ അപ്പോൾ പിന്നെ അവർ പറയുന്നതിൽ എന്താ അർത്ഥം അതൊരു ആ ഒരു പരസ്യ പ്രതികരണം വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണോ പാർട്ടിയുടെ വിലയിരുത്തൽ ഇല്ല അത് പ്രതികരണം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ആ സഖാവാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ഇപ്പോൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സമ്മേളനത്തിന് മുമ്പ് ശ്രീ കെ ഇസ്മേൽ പറഞ്ഞ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞത് മന്ത്രിമാരിൽ ചിലരൊക്കെ അധികാരത്തിൻ്റെ ലഹരിയിൽ ആറാടുകയാണെന്നാണ് ഞാൻ ഞാൻ ആ ലഹരിയിൽ ആറാടിയിട്ടുള്ള ഒരാളില്ല അദ്ദേഹം ആറാടിയാണ് അല്ല അങ്ങനെ പാർട്ടിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ മന്ത്രിമാരെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു വിലയിരുത്തലുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു വിലയിരുത്തലൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല മറ്റൊന്ന് ഈ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ആകുമ്പം ഈ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയിലെ പ്രധാന ഘടകകക്ഷി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്താറുണ്ട് പക്ഷേ പോലീസ് വകുപ്പിനെതിരെ വളരെ നിശ്ചിത വിമർശനം ഉണ്ടായി ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പാർട്ടിക്ക് വിയോജിപ്പുള്ള ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പല വകുപ്പുകളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വിമർശനങ്ങളുണ്ട് ആ വിമർശനം എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാരിനെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള വിമർശനമല്ല ആ സർക്കാരിനെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങളിലും സംസ്ഥാന സമ്മേളനങ്ങളിലും ധാരാളം നിർദ്ദേശങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അത്തരം നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും അതല്ലാതെ സി പി ഐ വിമർശിച്ചു അതുകൊണ്ട് എൽ ഡി എഫ് മോശം അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ ഉള്ള അവസരം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ആദ്യ പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ കാലയളവിൽ താങ്കൾ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഇടപെട്ട ഒന്നിലധികം വിഷയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഇടതുമുന്നണിക്ക് പലതും തിരുത്തൽ വരുത്തേണ്ടിയും വന്നു പിന്നീട് പക്ഷേ അത് താങ്കൾ അതിൽ നിന്നൊരു വളരെ മൗനം പാലിച്ചു അത് ഇപ്പോൾ വിഷയങ്ങളുണ്ടായില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുതിയിട്ട് സർക്കാരിനെതിരായിട്ട് പ്രസ്താവന ഇറക്കാൻ പറ്റും അതോ കേന്ദ്രം അത് ആ സന്ദർഭം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നടപടികൾ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ദേശീയ നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ മാറിപ്പോയി അത് അവരുമായിട്ട് അവരുടെ മുന്നിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അതിൽ ചിലതെല്ലാം തിരുത്തി എന്ന് മാത്രമല്ല അതിന് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വന്നാൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സംവിധാനവും സി പി ഐയും സി പി എമ്മും തമ്മിലുണ്ടാക്കി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടെ പോയി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത് എന്താണ് നടത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പുതിയ പ്രതികരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് ഇല്ലാത്തത് അല്ല അതോ ഈ പാർട്ടി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം രണ്ട് പാർട്ടിയുടെയും കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ വേണ്ട എന്ന് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ശക്തിപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോകണം അതാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് രണ്ട് കേന്ദ്ര നേതൃത്വവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതനുസരിച്ച് ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളും ആ ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചും പോകുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പുറത്ത് കാര്യങ്ങൾ അധികം പറയേണ്ടി വരുന്നില്ല അതില്ലാതാകുന്നത് നല്ലതല്ലേ അല്ല അതിൽ അതുകൊണ്ടൊരു കുറവു
സഹായകരമായിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിൽ ആയിരം പേരില്ല മൂന്ന് പേരേ ഉള്ളൂ ഓ അത് ശരി സി പി ഐയുടെ സെക്രട്ടറി സി പി എമ്മിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആ ചർച്ചകളിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കാണ് കോടിയേരി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഡി എഫിൽ മറ്റ് കക്ഷികളുമായി നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അവരെക്കുറിച്ച് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതും കൂടിയേരായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഈ മുന്നണി യോജിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റും മുന്നണിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹം വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടം എൽ ഡി എഫിന് മാത്രമല്ല സി പി ഐക്കും വ്യക്തിപരമായ എനിക്കും വലിയ നഷ്ടമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഓണക്കാലം തൊട്ടൊരു പത്ത് പതിനാറ് ദിവസം കേരളത്തിൽ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു അത് ആ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ഗോവയിൽ പാർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ബി ജെ പി ചേരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സിന് വലിയൊരു ഉണർവുണ്ടാക്കാൻ അത് സഹായിച്ചു എന്നൊരു വിലയിരുത്തലുണ്ട് എന്ത് പറയുന്നു അത് അങ്ങനെ ഈ കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യയിൽ തകർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കണക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ എസ് എം കൃഷ്ണ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് പത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിമാരാണ് ബി ജെ പി പോയത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ക്യാപ്റ്റൻ അമരേന്ദ്ര സിംഗ് എല്ലാം മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരാണ് കോൺഗ്രസ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ഇങ്ങനെ പടലയോടെ കോൺഗ്രസ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സാധാരണ പ്രവർത്തനം എത്രമാത്രം പോവും ആ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടായിരിക്കും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ദേശീയ നേതൃത്വം ഇങ്ങനെയൊരു യാത്ര തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഓരോ പാർട്ടികളുമാണ് അവരുടെ പരിപാടികൾ എന്തായിരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് അതിനെക്കുറിച്ച് വിമർശനങ്ങളൊക്കെ വന്നു പത്തൊമ്പത് ദിവസം കേരളത്തിൽ പോയിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമേ യു പിയിൽ പോകുന്നുള്ളു അതെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ വന്നു ഇപ്പോൾ എന്നാലും ഒരു പാർട്ടി ബി ജെ പിക്കെതിരായിട്ട് ഈ പ്രസംഗത്തിലൊന്നും ബി ജെ പിക്ക് എതിരായിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നും പറയുന്നില്ല അതിന് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ മാറുമായിരിക്കും ഏതായാലും ഈ ഇത്തരം ഒരു ക്യാമ്പയിൻ അവർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അതിനവർ തീരുമാനിച്ചതും അത് വിജയിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതും ഒക്കെ നന്നായി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം തന്നെ ഇപ്പം മറ്റൊരു പാർട്ടിയുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് നെഹ്റു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാതെ ഒരു രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരാൾ ശശി തരൂരാണ് ശശി തരൂർ കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ള എം പിയും കൂടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്തുണ കേരള നേതാക്കന്മാരുടെ കിട്ടുന്നില്ല ഇതിനെ ഒരു ഒരു മറ്റൊരു പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ എങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്നത് ആഭ്യന്തര പ്രശ്നമല്ലേ നെഹ്റു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആള് വേണമെങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി രാജി വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടാണോ രാജി വെച്ചാൽ അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പാലിഷ്യമായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി വാദഗതികളൊക്കെ അവർ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് അവരുടെ പാർട്ടിയുടെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അഭിപ്രായം പറയേണ്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ സമ്മേളനത്തിലെ ചർച്ചയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഈ പൊതുവെ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഈ രണ്ടാം ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ അല്ലെ പിണറായി വിജയൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സർക്കാർ ആദ്യത്തെ അത്രയും പോര എന്നൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് ആദ്യത്തെ സർക്കാർ നന്നായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ താങ്കൾ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്ന പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന മാധ്യമ ലോകത്തെയാണ് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പത്രങ്ങൾ എഴുതിയതും പറഞ്ഞതും ഞങ്ങൾ കേട്ടതാണ് കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ നടത്തിയ സർവേകൾ ഞങ്ങൾ കേട്ടതാണ് ഇനി ഒരിക്കലും പിണറായി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ ഗവൺമെൻറ് ഇങ്ങോട്ട് വരികയില്ല എന്ന മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ചില ആളുകൾ ചില ആളുകൾ കടത്തി പറഞ്ഞു അവസാനത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഇകഴ്ത്തി കാട്ടാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് ഗംഭീരമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് പറഞ്ഞു നയനാരുടെ ഗവൺമെൻറ് ഗംഭീരമായിരുന്നു പിണറായിയുടെ ഗവൺമെൻറ് മോശമാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മാധ്യമങ്ങളുടെ വേലയാണ് അത് കയ്യിലിരിക്കട്ടെ അല്ല ഈ മാധ്യമങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇടതുപക്ഷത്തിന് എതിരാണെന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇല്ല വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല വാർത്തകൾ വസ്തുനിഷ്ഠ സാഹചര്യങ്ങളല്ല ആത്മനിഷ്ഠമായ ചില ധാരണകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
ഈ കാര്യങ്ങളോട് വിയോജിക്കുന്നത് ഈ ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ആ ഒന്നേകാൽ വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനെ വിലയിരുത്താനുള്ള സമയം ആയിട്ടില്ല ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കുറവുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കുറവുകൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും ഈ ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ പ്രകടനപത്രയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട് മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ഗവൺമെൻറ്റായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ സി പി ഐ മന്ത്രിമാരുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്താ പറയുക ഞങ്ങളുടെ മന്ത്രിമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആഴ്ചതോറും പരിശോധിക്കാറുണ്ട് ആഴ്ചതോറും പരിശോധിക്കാറുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കൂടുമ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്ത് അവരുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു 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 വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ആറു മാസത്തെ കാലം പിന്നിലേക്ക് പോയാൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ സംഘർഷങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും ഇപ്പോൾ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി ഇപ്പോൾ ഏത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് അവർക്ക് കൊലപാതകം നടത്താൻ കഴിയുന്നു ഇപ്പോൾ ആർ എസ് എസിൻ്റെ കാര്യം വ്യത്യസ്തമൊന്നുമല്ല പക്ഷേ അവരോട് അടിച്ചു നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഏത് രീതിയിലും ഒരു അക്രമം നടത്തുന്ന ഒരു വലിയ സംഘടനയെ വരിക അതിനെ ഇപ്പം അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അതിൻ്റെ ഓഫീസുകളൊക്കെ പൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സി പി ഐ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് അത് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ കൗൺസിൽ ആവശ്യത്തെ കാണുന്നത് പലപ്പോഴും നിരോധനം ബാധകമായിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് നിരോധനം ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല പക്ഷേ ഈ ആശയങ്ങൾ ചെറുത്ത് പരാജയപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ഹിന്ദു വർഗീയതയെ എതിർക്കുക മുസ്ലിം വർഗീയവാദിയായിട്ടല്ല മതനിരപേക്ഷത ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അതിനോടൊപ്പം മതനിരപേക്ഷ ചിന്താഗതിക്കാരായ മുഴുവൻ ആളുകളെയും യോജിപ്പിച്ച് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആ വർഗീയതയ്ക്കെതിരായി പോരാട്ടം നടത്തണം ആ വർഗീയ സമരത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന മുസ്ലിം ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിം തീവ്രവാദികളും ഹിന്ദു തീവ്രവാദികളും ഒരേ നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളാണ് അവർ പുറത്തേക്ക് അതേക്കെ പറയുമെങ്കിലും അവരെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നാണ് കാരണം വർഗീയതയ്ക്ക് ഒറ്റ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതിനെ എതിർക്കണം അത് എതിർക്കാൻ ഇന്ന് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും ശക്തമായി നിൽക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ മാത്രമാണ് ലോകത്തിലെ ചരിത്രവും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വർഗീയത ചെറുത്ത് തോപ്പിക്കണം അത് മനുഷ്യൻ്റെ ബോധമണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം കൊണ്ട് മാത്രമേ അവനെ ഒരു യഥാർത്ഥ സാമൂഹ്യ ജീവി ആക്കുന്നതിൽ കൂടി മാത്രമേ വർഗീയതയെ ചെറുക്കാൻ കഴിയൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമം നമുക്ക് നടത്തണം പക്ഷേ ചില വിഭാഗങ്ങളോടുള്ള ഒരു പ്രീണനം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു കൂടുതലായി പ്രത്യേകിച്ച് വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് ആറ് മുസ്ലിം ലീഗിനോടായാലും ഇപ്പോൾ സമസ്ത ഉന്നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിയമനം വിട്ടത് എല്ലാം തിരിച്ച് മാറ്റുന്നു എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളും വർഗീയവാദികളല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും വർഗീയവാദികളല്ല ഒരിക്കലും അല്ല കാരണം അവർ ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ ഇന്ത്യ പിളർന്നതിന് ശേഷവും ജനിച്ച് ജീവിച്ച് തൊഴിലെടുത്ത് പോകുന്നവരാണ് ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഹിന്ദുക്കളെല്ലാം വർഗീയവാദികളാണെങ്കിൽ നമുക്കറിക്കെങ്കിലും ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ അതെ അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഈ പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങളിൽ എല്ലാം വർഗീയവാദികളാണ് അതുകൊണ്ടൊരു മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരായി എന്തെങ്കിലും നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് പ്രീണനമാണ് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് പ്രീണനമാണ് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് വലതുപക്ഷത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യമാണ് ഇപ്പം ഏറ്റവും ഒടുവിലുള്ള ഇപ്പോൾ ചർച്ചാ വിഷയമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗവർണർ ഇനിയും ഒപ്പി ബില്ലുകൾ ഒപ്പിടാനുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഗവർണറുടെ ഈ ഒരു സമീപനത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു ഗവർണർക്ക് ഒപ്പിടാതിരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കൊടുക്കുന്ന അധികാരം അല്ലാതെ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റിന് വേറെ വലിയ അധികാരവും മോഡിയുടെ സർക്കാരിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഭരണഘടന പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ തത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗവർണർ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടത് വൈസ് ചാൻസലർ ചാൻസലർ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടനാ പദവി അല്ല ചാൻസലർ അത് കേരള നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ നിയമം നൽകുന്ന അധികാരമാണ് അത് മാറ്റി പാസ്സാക്കാൻ ആർക്കാണ് അധികാരം ഗവർണർക്കല്ല നിയമസഭയ്ക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നിയമസഭയുടെ പരമാധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു നടപടിയും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ്
അല്ലാതെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഗവർണർ വേണമെന്നല്ല പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ തന്നെ വിദേശ യാത്ര പോയത് വിവരം അറിയിച്ചില്ല വിദേശ യാത്ര അറിയിച്ചില്ല നിയമം അനുസരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ട ചട്ടം അനുസരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് അറിയിക്കും അല്ലാതെയൊക്കെ ഉള്ളത് കേട്ട് സിയാണ് അതിപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഈ ഗവൺമെൻറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കെ ടി സി അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുക പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഗവർണർ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബില്ല് സി പി ഐ വലിയ വിഷയമായിട്ട് ഉയർത്തിയ ലോകായുക്ത ഞങ്ങൾ കൂടി പാസ്സാക്കിയ നിയമമല്ലേ ഞങ്ങൾ ആ നിയമത്തിന് ചില ഭേദഗതികൾ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ആ ഭേദഗതികളോട് കൂടിയാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് കേരള നിയമസഭയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അത് പാസ്സാക്കി അയച്ചാൽ അങ്ങനെ ഉറപ്പിട്ടേ പറ്റും താമസിപ്പിക്കാം അത് ശരിയാണ് ഈ മൂന്ന് വട്ടവും സെക്രട്ടറിയായി തുടരുകയാണ് അന്നേരം എന്താണ് താങ്കൾ ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഈ പദവിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഉൾക്കൊണ്ടത് എന്താണ് താങ്കൾ തിരുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു തിരുത്തുന്ന കാര്യമൊന്നും എന്നോട് സമ്മേളനത്തിൽ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ല വ്യക്തിപരമായി ആ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പാർട്ടിയിലെ ഈ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഒരുമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നതാണ് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ്റെ ചുമതല അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം ശാശ്വതമായ ശത്രുതയൊന്നും ആരോടും ഇല്ല ഏ ഒരു ശത്രുതയില്ല എന്തിനാണ് ശത്രുത ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ആരും കൂടെ ആയിട്ടൊരു വസ്തു തർക്കം വല്ലതും ഉണ്ടോ കുടുംബത്തിൽ തർക്കം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളുടെയും രാഷ്ട്രീയ ധാരണകളുടെയും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഘടകത്തിൽ ഉന്നയിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പുറത്തൊന്നും ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ല സമ്മേളനം അങ്ങനെ പറയുകയില്ല താങ്കൾ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് തുടരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ വിമർശനം ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് മൂന്ന് തവണ മൂന്ന് തവണ ആകാം നാലാമതൊരു തവണ വേണമെങ്കിൽ നാല് മൂന്ന് ഭൂരിപക്ഷം വേണം അങ്ങനെയാണ് സെക്രട്ടറിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആര് സെക്രട്ടറി ആകണം എന്ന് സമ്മേളനം തീരുമാനിക്കും ഈ ഇത് എവിടെയാണ് ഞാൻ തുടരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നാല് മൂന്ന് തവണയായി നാലാമതൊരു തവണ വേണമെങ്കിൽ നാലിൽ മൂന്ന് ഭൂരിപക്ഷം വേണം വേണം പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുതാണ് അത് കണിശമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രായം അന്നേരം പ്രശ്നം എനിക്ക് എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായി അതുകൊണ്ട് വേറൊരു ടേമിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നില്ല ഇനി ഒരു ടേമിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നില്ല അതിനാ താങ്കൾ പാർട്ടിയുടെ ആ ഒരു അച്ചടക്കമുള്ള ആ ഒരു നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ തീരുമാനം എനിക്കതിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഇരുന്ന് തീരുമാനിച്ച കാര്യമില്ല ആ തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യം എന്നെ കുറിച്ച് വരുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു എക്സംഷൻ വേണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അത് പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ പാർട്ടി താങ്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂടുതൽ വളരട്ടെ ഇരുപത്തിനാലാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് വൻ വിജയമായി മാറട്ടെ എല്ലാ ആശംസ